Hapon, gandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon to our friends, ating po mga kababayan. Magandang hapon ng um, Miyerkules. Today is September 22, 2021. We're back here live. Ito po sa ating Vicafe, Vicafe at Dole. We're streaming live here at the Department of Labor and Employment. Uh, para po sa kalaman ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ganyan din po ang ating mga kababayang manggagawa na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Ganyan din, of course, sa ating mga kasamahan sa Department of Labor and Employment all over the world at in various regions of the country. Um, kamusta po kayo mga kababayan? Pangad po namin mula dito sa Department of Labor and Employment Uh, sa pamumuno ni Secretary Bebot Bello na nasa mabuti kayong kalagayan lahat, uh, free from COVID. Um, we would like to congratulate uh, the senior officials who graduated from their 14-day quarantine. Si, si Director Alice, congratulations. Uh, nakalaya ka na rin katulad ko. Si Asek Tess, I think is is also good now. Just recovered. Thank God, we are all good. Ah, uh, yan siya sabi natin po na bentahe na mayroong bakuna. No? Hindi po masyado tayo na na pupuruhan ng sakit na COVID. At yan din po kaya ini encourage po tayo lahat ng ating kalihin ni Sec Bebot magpabakuna rin dahil totoo namang hindi gar garantiya na pag may bakuna ka eh hindi ka tatamaan. Matatamaan ka pa rin pero ang iyak yan hindi ka mapupuruhan di ba? ng sakit. So, we thank God that we're back and we'd like to thank everybody. We're very happy to see everyone. Uh, si Sheila, si Sam, si Gerard, si Gab, si Donna, hi Donna, Tristan, uh, si Tess, uh, si John Eric, ng Inquirer, And uh, a lot other of our friends who are monitoring on our on our YouTube and and Facebook. Uh, thank you very much for your prayers. We also pray for you at the same time. Okay, po. So, dahil uh, live po tayo, uh, update po muna. I would like to give you some updates, uh, ladies and gentlemen. Uh, Ma'am Lily, I'm I'm online, so I'll get back to you in a little bit. Uh, in a little bit. Uh, thank you very much. Mula po sa ulat kay Secretary Bebot, ang pinakahuli pong uh, bilang ng mga napauwi nating mga <clears throat> kababayong OFWs mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. We have uh, we already broke the 700,000 uh, mark. Uh, ang nakauwi na po sa ating bansa ay umabot na 702,019. 702,019 na po ang ating mga kababayong OFWs na napauwi na tulungan ng ating pamalan after they were uh, they underwent quarantine and they were given assistance during their quarantine period na bigyan ng ayuda at naihatid na po ngayon ay kay, uh, kapiling na sila ng kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang pamilya 702,019 ng ating mga kababayan at patuloy pa rin po na tumutulong ang ating pamalan through the OWA at iba't ibang sangay ng pamalaan. Of course, pamumuno po ng Department of Labor, uh, patuloy po ang pag-aruga sa ating mga bumabalik, mga nararepatriate o mga umuwing o FWs mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Okay. Ilan pang updates? Um, hmm. May significant decline po sa mga kaso ng COVID sa mga uh, kalapit nating bansa. No? And uh, well, dito po sa atin, bumababa din naman ang bilang, although we are also in the double digit, we are still in the double digit uh, uh, record. Sa Japan po, ay, in the last 24 hours, sa Japan ay 3,567. Oh. 
Ang latest po sa Taiwan, 16,152. 211 dito po ay mga Pilipino na mayroong COVID. Sa UAE, 733,325. Uh, okay. Again, I'd like to welcome and thank our friends in media who are with us this afternoon. Thank you for joining us this afternoon. Ngayong hapon po, uh, bukas po ay September 23. Tuloy-tuloy ang ratsyada po tulad ng binanggit ni uh, naikwento sa atin ni Director Karen last time na may ratsyada po ng uh, tupad payouts no, ang department. Kaya bukas po sa buong swing from starting tomorrow hanggang sa Sunday po ang team po ni Secretary Bebot Bello ay tutulak yan sa Mindanao. Uh, tutuhugin po nila ang Cagayan de Oro, Iligan, Bukidnon, yung post, uh, Coronadal, uh, saan pa ba? Ang dami eh. <laughs> Hanggang linggo. Puro po ano yan, tupad at kung ano-ano pang mga assistance uh, ng kwan, assistance program, assistance uh, ng ating, ng ating uh, Department of Labor. Kaya from 23, pero ma masusubaybayan po nyo lahat ang mga mangyayari niyan. Uh, I-stream po namin mula dito sa Dole live lahat ng mangyayari niyan mula tomorrow hanggang linggo mula dyan sa Mindanao. Uh, ang last leg pala nila ay Davao. Okay? Yeah, dahil po sa Sunday, or, yeah, I think that's, that would be Sunday. Inaugurate na po yung bagong building ng Department of Labor diyan sa Davao City. Yan. So yan, iikot sila from Gen uh, from Cagayan de Oro to Iligan City to Bukidnon, then back and then going to Coronadal, uh, paikot hanggang makarating ng ng Davao. Yan, yan po ang isang swing na ratsyada ng uh, serbisyong Dole, servisyong tupad at servisyong lewat medyo. Tomorrow also will be the start or will be the launch or ang tawag dito, will be the 21st Peso Congress, no? ang ating pong kongreso ng Public Employment Service Office. Kaya this afternoon, uh, we are joined by no less than uh, the commander of the pesos, ang pinuno po ng ating ding concurrent uh, director ng Bureau of Local Employment and Assistant Secretary in charge of uh, uh, local employment. Uh, wala pong iba, kundi ang napakasipag natin yung Assistant Secretary at napakaganda, of course. Si Assistant Secretary Dominic Nikki Tutay. Magandang hapon po, Asik Nikki. Good afternoon, uh, De Rolly at mambuti naman at ikaw ay gumaling na sa COVID-19. Magandang hapon din po sa ating mga kasamahan sa media. Ma'am Asik, ah, you're blooming. Oh. Talaga naman. Ay, ano lang yan. Epekto lang yan ng ano, Zoom. <laughs> Kala ko, oh, dahil sa sobra, yan ang epekto ng sobrang sipag sa trabaho. Eh. Ma'am, uh, nabanggit ko, di ba, 21st, tama po ba, 21st Peso Congress tomorrow. At the, the Peso Congress, of course, gathers all Public Employment Service Offices. What will happen tomorrow and the day after? Okay, um, tama ka, Director Rowley. We're supposed to have uh, the 21st National Peso Congress in Cagayan de Oro City tomorrow na ano, hybrid, supposedly uh, online or virtual at saka physical. Kasi uh, base naman dun sa mga nakaraang quarantine levels ay po pwede ang uh, X percent doon po sa ating uh, mga events. But we know that Cagayan de Oro was placed in a very strict quarantine period at ang RIATF po nila ay hindi po pinayaga na magkaroon po ng face-to-face -face, um, celebration of the uh, National Peso Congress. So we will be 100% virtual tomorrow in our Peso Congress, but it will not stop the Public Employment Service Office from celebrating uh, the milestones that we have. Um, kung matatandaan mo, dear Rolly, ay 
20 years mahigit na ang pero basic uh, po doon sa batas na Public uh, Employment Service Office Act uh, as amended also. And uh, we will be celebrating our milestones, lalong-lalo na po uh, yung mga COVID responses po natin na hindi po natinag ang ating mga Public Employment Service Office sa pagbibigay po ng servisyo nationwide para sa ating mga kababayan. Uh, sa pakikipagtulungan po ng Department of Labor and Employment. So what will happen tomorrow, uh, meron pa rin po tayong opening ceremony ng ating mga local uh, chief executives. And uh, we will also have, of course, our very own um, Secretary Bellot Bellio. Na siya naman po ay pupunta din doon uh, physically uh, para naman po doon sa pag abot ng mga uh, ayuda po natin uh, sa tupad at uh, ilang activities pa rin po uh, ng Department of Labor and Employment. Then we will also be joined by no less than the chairman of the Senate Committee on Labor and Employment, uh, si Senator Joel Villanueva po, na isa din po sa mga forerunners at supporters po ng Public Employment Service Offices po natin. Um, thereafter, meron po tayong mga learning sessions uh, on the continuous delivery, of course, of employment services during the pandemia. We will also share with our uh, uh, PESOS nationwide yung ating initiatives on the National Employment Recovery Strategy or NERS. And uh, we will have a launching of our coffee table book. Yung, we're celebrating the 20 years of the Public Employment Service Office. And then, uh, meron din po tayong mga speakers coming from uh, different uh, national government agencies. Um, that will talk about yung kung national certification po ng ating public employment service. I'd like to um, take pride of the fact that ang peso, ang public employment service office po ay meron na pong national certification for our peso manager po, uh, NC Corp po ang uh, kanilang level at ito po ay nabuno namin um, 2019. Uh, for the first time po, magkakaroon ng national certification ng public employment service at may, may sarili na itong uh, training regulation. This forms part of uh, our continuous uh, professionalization of the pool of public employment service office managers nationwide. Uh, this year, bidubundo namin namin yung national certification ng mga PESO staff uh, po natin para uh, magkaroon ng added credentials uh, as public employment service um, officers. We will also uh, have um, plenary presentation or learning sessions about work ethics. Um, uh, at, at ito po ay bibigay, bibigay po sa atin ng uh, National Wages and Productivity Commission. Uh, nandyan din po yung uh, presentation po ng dalawang studies uh, by the Institute for Labor Studies po, uh, regarding the uh, assess their assessment of the uh, public employment facilitation services here in the Philippines. So, ah, we will also be joined in Tala, uh, on the second day uh, by uh, Congresswoman uh, Lauren Legarda po, kasi ito po ang isa din siya runners ng ating public employment service offices. Sinusulit na po ngayon yung ating barangay employment service offices. So, pagandang uh, opportunity po ito para sa ating mga best as they institutionalize and um, as they move forward. So, that is in summary what will happen po doon sa ating uh, two days na uh, virtual 21st National Peso Congress. Sayang, ano, uh, siksik na siksik, uh, ASEC Miki, no? Sayang, uh, hindi, hindi to magkakaroon ng face-to-face. -face. I understand we had an invitation, pero namimiss ko na rin ang mga kagayan. Oo nga, oo. Pero, um, uh, ina ano, uh, Director Rolly, syempre, uh, Ang mamimiss natin dyan, yung bonggang-bongga na awarding ceremony yes. ng mga best guests nationwide. Yung, namimiss ko yung, yung buhay na buhay, alam mo yun. Nandiyan yung, yung mga, after, mga pesos, uh, di ba? Nandiyan yung public employment service officers, pati yung mga employment officers sa iba't ibang 
lugar tapos may competition di ba so, very very friendly competition among themselves uh, i really miss those anyway uh the congress is about about uh, it is a celebration but a celebration of the milestones as techniki yes. milestones we talk about milestones ano ba yung yung masasabi natin uh, in in the light of uh, in the midst of this pandemic yung milestones ng ating a peso na that we have to celebrate. Kasi uh -oh. sige. Um over the 20 years that uh, the public employment service has been uh, our forerunners on employment facilitation at the local level, uh we've seen the uh progress in terms of uh increasing uh placement rate of our uh pesos uh dati siguro no nag Bureau or not even in the bureau, nakita ko Director Rolly, uh, yung placement rate po ng ating mga peso ay nasa maybe at that time 63-64% placement rate. Pero ngayon, uh, in-increase natin yan over time, we targeted 70% hanggang naging 75%. Pero ngayon, uh, I'm happy to say kahit may pandemic po, nasa 86% po ang placement rate ng ating mga public employment service offices. Nasaksihan yan minsan ni Secretary in one of our rounds uh, prior to the pandemic. Sabi niya, ano yung mga figures na nandun daw sa mga boards ng peso? Sabi ko, ano po yung natulungan nila makatawid sa trabaho? And uh, sabi niya, totoo ba yan? Oo naman, sir. So, I think my internet is... Napuputol ba ako? Yeah, <laughs> Sorry, medyo, yeah. medyo nagsachapi. Uh, ah, wait, wait lang. Exactly. Yeah, I'm back. Okay Sorry. Na. Okay na, okay na. Yes. So, I, I, I was ano, telling the story... Uh, Nung napansin ni Secretary yung mga figures na nakalagay sa board ng ating mga public employment services office. And then sabi niya, totoo ba yan? Sabi ko, oo naman, sir. So doon niya nakilala yung, yung uh, ating peso. Uh, kaya naging ano na rin niya, eh, yung, yung suporta po ni Secretary Bello sa ating mga peso ay ganun na lamang din po. Binubuhos niya din po talaga ang kanyang uh, mga... Uh, suporta at resources po para sa ating public employment service offices. So so that's one. I'm happy to say that the placement rate has increased over the years from say 63 to 64%. Now we are uh, at the level of 85 to 86%. So that's a good uh, thing that uh, we have with our pesos. And then pangalawa po, syempre, uh, dati tatlong kongreso na po yung uh, binubuno para sa pag-amienda po ng uh, public employment service offices uh, to institutionalize them. Uh, but uh, itong ano lang po, recently lang po uh, nagkaroon ng uh, maybe after 10 years of the proposal in Congress to amend the PESO law ay uh, saka lamang po ito uh, nabigyan talaga ng ng uh, pansin at uh, yun nga we were successful in uh, amending the peso act to institutionalize all the public employment services offices uh, nationwide and when we say institutionalize they would have their respective budgets they would have their own plantilla position uh, they would have their own offices so that yung stability po ng institution uh, regardless of the political uh, uh, structure at the local level ay nandyan pa rin po dahil employment naman po is very vital in the local development of, of our cities, municipalities, and provinces. Um, yung pangatlo po ay uh, dahil sa institutionalization um, ano po natin, initiatives ang Civil Service Commission po ay binigyan na rin po ng qualification standards ang ating mga public employment service offices pamula po peso manager hanggang po sa pinakamababang uh, technical staff ng ating public employment uh, services. And that's a good thing talaga kasi uh, nagpapasalamat po tayo na meron po tayong katuwang sa Civil Service Commission recognizing the value of our public employment services. And then uh, pang-apat po, uh, I'm very thankful that in the 
uh, seal of good local governance kasama na po ang uh, peso institutionalization and employment facilitation as part of the criteria. Uh, binuno po namin ito sa pakipag-ugnayan po ng uh, Department of the Interior and Local Government and we are thankful that now uh, part na po ang peso institutionalization and uh, employment uh, services po uh, doon sa, sa pag-award po nila ng seal of good local governance. Um, ano pa? Parang ano, ano pa bang pwede kong sabihin? Ayun, yung national certification. First time na magkaroon po tayo ng national certification and training regulation actually for public employment services. This is our way of uh, professionalizing the ranks also of our PESO managers nationwide. Talking about uh, institutionalizing the PESO uh, asset meeting, uh, ang alam po nga, matagal na natin pinagdidiinan niya. No, na our LGUs have really to institutionalize their PESOs. In, uh, in our record, uh, asset meeting, ilan na ba ang mga PESO na na-institutionalize na sa iba't ibang antas? We're close to 600 uh, pesos, LGU-based pesos na institutionalized na po natin. Uh, and uh, that's out of mga 1,590. Medyo malayo pa yung uh, lalakbayin ng ating uh, peso institutionalization. But we have to note, uh, Director Rolly, that uh, prior to the enactment of the amended peso act, um, nasa level lang po tayo ng mga 300 yung institutionalized po natin. Uh, but uh, with the implementation of the uh, amended PESO Act po, uh, we're close to 600 na. And uh, sayang nga lang because we are now in the second year of the COVID-19 pandemic. Kung hindi po siguro uh, nagkaroon ng pandemya, baka mas uh, madagdagan pa po yung ating um, uh, mga institutionalized pesos. Uh, what is also good um, na nangyari is yung, yung sa Mandanas ruling uh, na by next year po ay uh, syempre meron na rin pong uh, additional um, parang ira ang ating mga local government units and part of that uh, sinasabi nga namin kung sa kasakali merong mga devolution efforts uh, kasama po yung ating employment uh, facilitation services. At ibig sabihin po nito, we're happy to say that naihanda po natin ang ating mga public employment services. And uh, even if there is this um, Mandanas ruling, uh, ang, ang dole po ay patuloy na susuporta magbibigay ng uh, technical assistance po sa ating mga public employment services. Why is there a need, uh, as Nikki, for our LGUs to institutionalize the pesos? Ano ba ang bentahe ng isang peso na regular sa isang LGU? Oo, ang ibig sabihin lamang po pag institutionalized na po ang ating public employment service offices, regardless of who sits as the local chief executive uh, in the city or municipality or even province ay matatag po yung ating uh, public employment service offices uh, at ito po ay patuloy po yung kanilang mga servisyo sa ating mga constituents. So nagagarantiyahan po natin na ang, uh, ang servisyo po ng DOLE ay tuloy-tuloy pa rin po sa pakikipag-ugnayan po ng ating mga public employment service offices nationwide. Okay. Um, at bukas or sa susunod, ilang araw nga pala ang Congress at ASEC meeting? It's, it's one and a half days. So we start in the morning tomorrow, full day po yan. Kasama na po yung awarding po natin. And then uh, on the second day po ay half day po yung ating session. Okay. Um, may mga awarding, di ba? May do sa competition, yung best peso. Mm -hmm. Alala ko, dyan, isa sa mga uh, marubdob na pinaglalabanan yung Best Peso Awards. What is at stake? Ano ba ang nakalaan para sa mga magwawagi sa taong ito, Asik Niki? Of course, aside from the prestige of being a national winner, kasi bago naman sila maging national winner, they compete at the regional level. 
So, uh, bukod po doon sa prestige, bukod po doon sa trophy na kanilang makukuha, meron din po tayong cash prize na uh, kung di ako nagkakamali ay 150,000 pesos para po sa ating mga winners. Dati po, ano lang kami, ang, ang bitibigay lang namin na cash prize ay 50,000 tapos it was during the time of Secretary Bellio when he attended uh, the PESO Congress for the first time. Sabi niya, oh, dagdagan natin yung premyo ng, uh, ano, ng mga national winners kasi uh, talagang marugdob naman ang kanilang pagsisilbisyo at the ground. So we were able to increase uh, yun pong uh, ano, uh, cash price po natin para sa ating mga uh, winners. And I think... Uh, Bukas, baka may i-announce pa rin si SEC na in recognition also of our um, uh, uh, in recognition of the contribution of the Public Employment Service Offices nationwide, mukhang may announcement pa rin po siya bukas after the presentation of the winners. So mayro pa lang surprise, ha? Yeah, looking forward at kami rin excited habang kami ay nag-uusap kanina. Alright. So... May excited itong ating mga participants na public service employment officers. Uh, ano pa, uh, Asik? So, PESO Awards, National PESO Awards, at... Uh, meron ano, ano, meron yeah. po tayong awarding for um, Bayanihan Awards. Yung pong una is yung audiovisual presentation po ng ating mga uh, PESOs. Yung journey nila doon po sa pagbangon uh, para sa ating mga kababayan. Uh, kung matandaan mo, in one of my uh, guestings in the Big Cafe, I thank the, the, the media uh, outfits who helped us in the judging of uh, this uh, audiovisual presentation. At kagabi ko lang kasi nire-review lahat ng mga materials and I was really so ano, parang touched by yung, yung winner na 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 napili talaga na y- yung ano to eh parang choice of the press yata na na award. Ah, uh, ganda. Nakaka-inspire kasi uh, nakikita mo talaga yung yung pagbangon ng ating mga kababayan sa gitna ng uh, pandemya. Ang ang ating tema Director Rolly uh, for the 21st National Peso Congress ay Peso 2021 sama-samang pagtutulungan tungo sa pagbangon ng bayan. So nakita ko yung choice of the press talagang ano fit na fit yung tema doon sa material na nanalo. We are not yet ready to uh, to watch that. I don't siguro tomorrow na lang no at like Yeah. Oh. And would like to thank our friends in media. Oo, naka-live stream tayo. Ah, Would like to thank again our friends in media who uh, who whom we invited and uh, uh, na nagpaunlak sa ating imbitasyon na maging bahagi ng pagpili ng itong mga awardees na ito, ng Bayanihan Awards. At sabi nga ni Asik Niki, na-touch siya. Kaya syempre, ibang, ibang kalidad ng pinili ng mga kaibigan natin sa media. Na <laughs> Kaya tomorrow we'll see, we will see that, uh, that, uh, that video. Di ba? At this point, Asek, siguro uh, let's give sila na magtanong ano pa yung gusto nilang malaman uh, from the PESO Congress and other issues related to employment. Uh, unahin natin, Asek, if you don't mind, si Tristan Nodalo ng CNN Philippines. Good afternoon, Tristan. Hi po, good afternoon. Hi, Director Rodi, Asek Niki, hello po. Ayan, siguro po, Asek, um... Oo, parang kompleto marami naman na kayong detalye doon sa PESO Congress. Uh, i-shift ko lang po to other topic, yung eto bang MECQ natin. May latest figures po ba tayo sa um, nawalan ng trabaho, na displays? And then, eto po bang alert level? May mga initial data na ba tayo na unti-unti na po bang bumabalik yung mga trabahong nawala? Um, Tristan, hindi ko pa pinapaprocess yung uh, data natin as of latest. What we had was uh, August. But we're seeing uh, kung, kung napapansin mo din, uh, even with the... Of course, we're happy na, ano, 
na granular yung lockdown, tapos select hindi buong region. Uh, malaking impact din po yun uh, sa pagpapasigla ng ating uh, employment at ekonomiya. But uh, sad to say, uh, yung mga 10% lang yung po pwede, yung mga 30%, it will not make much dent uh, in terms of uh, recovering uh, the the employment that are are lost. So mas maganda sana kung mas mabubuksan pa po natin ang ating uh, ekonomiya. Sabi ko nga siguro kung uh, 50 to 75% uh, malaking bagay po yun, uh, para mapasigla natin ang uh, ating uh, state of employment. And uh, lalo na ngayon na palaging napapabalita na uh, marami na yung mga nababakunahan sa ating mga uh, kababayan, talagang uh, masasabi ko po na bakuna lang talaga yung pwedeng pananggan natin, uh, ma maalis yung takot po natin uh, dito po sa COVID-19. Okay. So far po ba may mga industry ang dole na pinupush na buksan na uh, para po mas makapag-generate ng trabaho under alert level? Meron na po ba tayong uh, propo initial proposal kung ano pa yung mga gustong buksan? Um, Tristan, we're, we are looking at uh, the sectors uh, in terms of uh, yung ating 1 million jobs project uh, with the National Employment Recovery um, Strategy Task Force at saka ng Employers Confederation of the Philippines. So ang mga sektor na yan, syempre yung construction, yung manufacturing, and then uh, kasama po dyan yung ating uh, hotel accommodation uh, under the tourist, tourism related sector and uh, of course yung IT BPM sector. Um, nakikita po natin na ito namang construction and manufacturing wala po tayong masyadong problema except that uh, based on uh, our ground information in, in rolling out the vaccination program for, for construction and manufacturing uh, kapag po nagkaroon ng incidence of COVID, talagang nagka-quarantine po yung ating mga workers and then nahihin po siyempre yung, uh, yung proyekto. Uh, ito po yung kaya natin pinupush talaga din yung vaccination program sa ganitong sector because uh, sila din po yung malaki ang kontribusyon pagdating po sa ating uh, employment at saka sa ating pong gross domestic product. Uh, nakita rin namin yung ano eh, uh, may mga nagre-request na po yung mga micro, small and medium enterprises na sana makasama na rin po sila sa ating uh, vaccination program under the One Million Jobs Project including po yung mga supply chain ng um, construction and uh, manufacturing. So ito yung mga sektor na tinitingnan po natin, uh, Tristan. Thank you po. Thank you, Asa. Thank you, Tristan. Medyo nasamid ako. Pero siguro nakaalala sa akin. Uh, Asik Niki, sunod natin si Zen Hernandez ng ABS-CBN. Magandang hapon, Zen. Hi, Director Rolly. Hi, Asik. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Uh -huh. um, kasi gumagawa kami ng story doon sa job fair, uh, government uh, online job fair. So, we'd like to know din kung ano-ano ba yung opportunities na meron ngayon for job seekers. Mukhang malaki-laking portion mula sa government, tama? Uh, pero other than this, meron pa po bang ibang mga bright spots uh, sex sa ating mga job seekers? Oo. Uh, Ms. Zen, yung ginagawa ngayon ng uh, Civil Service Commission is actually uh, filling in the positions in the, the different government agencies at Alam naman po natin na for some time ang uh, civil service ay hindi rin sila kasi nag, nag tawag dito nagpa-exam kaya medyo challenge po yung pagpasok sa pamahalaan but we do uh, enhance the, the the vacancies uh that that uh, are being offered now. Of course ito namang mga um vacancies po natin sa gobyerno it's both administrative and uh, technical uh, in nature. And um, yung pong mga qualification na uh, standards, of course, ay kailangang ma-meet ng ating mga job seekers. If this is technical at lalong-lalo na, na nasa level 2 positions po, of course, the educational qualifications and uh, work experience really matters uh, 
on top of the civil service eligibility. And you have to compete uh, through uh, examinations, uh, both written and oral, uh, aside from passing the, the, the interview. Siguro kung may mga administrative positions, uh, medyo mas easier uh, because some of this, ang, ang tinitingnan lang ay yung uh, non-professional na uh, eligibility. Um, other, other bright spots uh, natin ngayon is, uh, of course, I would still say the information technology and business process outsourcing. Uh, wala, pong, wala po tayong uh, ano dyan, wala po tayong uh, tawag dito, no doubt. Uh, we're seeing also yung sa, sa electronics industry, uh, naniningil na kasi ako sa aming uh, private sector partners ng mga jobs generated natin. And uh, ito po, yung, yung sa electronics sector, uh, we're, we're looking at uh, the, the report soon, but uh, may mga industriya na rin po. Uh, kagaya ng uh, information technology and business process outsourcing na uh, nagkaroon na sila ng additional uh, reported jobs generated. Uh, but, but this is not, ano, uh, this is not many yet. Uh, ano pa, nagkakulate pa po kami ng mga datos at, at the company yet. I see. How are we, ma'am, uh, when it comes to the 1 million jobs goal? <laughs> and how important po na talagang walang general lockdown na mangyari until end of the year? Oh, we do hope na hindi na tayo babalik sa sitwasyon na buong region ay isasara natin. Uh, and uh, small percentage lang. Um, Maaapektuhan, siyempre, uh, yung ano yung ating targets uh, for for the 1 million jobs but kung tutuloy-tuloy lang sana uh maaring close to hitting the target po tayo because we are now September and there's barely uh, one quarter more to go before 2021 um medyo maganda yung prospects kasi alam naman natin election fever na rin kahit wala pa pong ano kahit wala pang uh, official na tawag dito, uh, pag-file ng mga candidacies ay umuusbong-usbong na rin po yung mga opportunities uh, that are election-related. And of course, that would be uh, halimbawa yung mga support po natin sa social media, uh, yun pong mga pag-print ng mga uh, polietos ng mga uh, iba-ibang uh, advocacy and advertising materials, paggawa po ng t-shirts. So, uh, malaking bagay po ito sa ating mga kababayan. Alright. May, may data ka ma'am kung ilan ngayon ang ating vacancy sa iyong ano, field job net? Ay, <laughs> teka. Or send mo na lang kung wala. Uh, but but you can already search na the, the field job net. Medyo konti pa lang, by, by hundreds pa lang tayo. I think mga 200 plus pa lang po tayo sa field job net ngayon kasi kaka ano lang natin, kaka launch lang po natin or ka, hindi naman siya officially launch but um, unti-unti po natin pinapropagate ngayon yung bagong field job net po natin with the new features. So... Uh, konti pa lang po yung mga vacancies na nakalagay doon but in terms of our public employment uh, public em peso employment information system uh, anapin ko lang ni Sena <laughs> Sige po uh, Ano lang kasi nito sa akin Kenina Okay oh. um, Well, among the top 20 vacancies po natin, halimbawa yung uh, production machine operator, we have 720. Yung mga call center agents po natin, 640. So, kukumpara mo to in the previous ano, years, syempre mas mababa, but we're still happy na meron pa rin pong mga, ano, may mga vacancies pa rin po tayo dito sa ating uh, peso employment information system. All right. And pa pahabo lang, ma'am, yung peso natin, how were they able to adapt also sa situation? Kasi uh, baka yung job seeker nag-iisip din, eh paano rin ako makakahanap ng trabaho sa peso, di ba? Uh, baka naka-lockdown din sila or whatever. Uh, 
did we improve then yung yung process to adapt to the times? Yeah, uh, actually, ang ginagawa po talaga natin ngayon ay uh, online job fair. So even at the peso level, uh, meron po silang mga kanika nilang initiatives na online din po ang uh, pag-facilitate ng employment. And siguro, um, just to, to share na lang po, uh, based on the figures that we have, uh, our public employment service is able to facilitate about 1.2 million uh, job seekers. Uh, they have been placed for uh, employment. Uh, this is, the, the data is from uh, January to August of this year. Uh, this is not much compared to the more than 2 million that we are facilitating uh, pre-COVID pandemic. So you, you would see the impact of um, of uh, COVID-19 pagdating din po sa employment facilitation. All right. So we can say 1.2 million yung nabigyan ng trabaho po ng peso yes. since January. Yes. Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat, Director Rolly. Thank you, Zen. Ingat kayo. Um, Asik Niki, ang susunod natin magtatanong. Sino pa bang magtatanong natin? Ayun. <laughs> si Sam. Asik, si Sam Medinilla ng uh, Business Mirror. Magandang hapon, Sam. Hey, good afternoon, Sir Rolly. Good afternoon po, Ma'am Tutay. Ma'am, mag-inquire lang po sa na, sa na bang nila? Yung sa nurse, yung sa ano po, yung sa commitment ng ECOP na 1 million. Wala pa pong ballpark figure so far ngayon. Sa kung kailan po kaya expected magkaroon ng figures kung sakali. Um, Sam, wala pa kami yung kabuang figure kasi as I mentioned earlier, uh, nag nagkukompleto pa tayo at the company level uh, yung pag kukuha ng mga datos. Uh, but uh, as early as August, we started um, uh, tawag dito coordinating with uh, the Employers Confederation of the Philippines at ang ECO po ang uh, nagmamonitor ng kanilang mga member companies uh, who are contributing to the 1 million jobs uh, project po natin. So siguro by end of this quarter kasi I have uh, requested uh, initial data by next week dahil uh, alam naman natin meron tayong uh, budget hearing and hopefully po ay uh, makap makapagbigay din po tayo ng uh, updates sa ating mga um, uh, lawmakers uh, relative to the 1 million jobs project. Ma'am, doon naman po sa nabanggit nila doon sa 30%, yung hindi masyado magme-make ng dent yung 10% na ano na pag-allow sa restaurant para doon sa pag-increase ng jobs. Mga, meron po kaya tayong estimate kung ilan number of jobs lang yung makigrade pag 10%. Tapos kung ilan yung parang kung halimbawa pag-full open yung mga restaurant, kung ilan jobs yung yung makakabalik. Um Gan gan to Sam kasi nag-check din ako uh, sa mga tawag dito sa mga malls. Yeah, yan ang paborito kong uh, tingnan kung anong sitwasyon kapag iba-iba uh, ang levels of quarantine. Halimbawa, doon sa isa kong napuntahan, supposedly ang kanilang uh, full capacity ay 49, pero ang pwede lang ay 7. So Kung pito lang yung papapasukin mo na uh, kliyente, tapos tingnan mo yung kabuuan naman ng iyong uh, tao. Kung dati siguro meron kang uh, sabihin, ilan na, sabihin natin sampo o bente, ang pumapasok lang dyan ay uh, nasa tatlo o nasa apat. So talagang maliit kung, kung titingnan mo. May recommendation po ba yung Dole kung gano'n ka, gano dapat i-open yung mga establishment? May percentage pang recommended para magkaroon po ng mas malaking impact sa employment? Um, Sam, uh, I, I leave it to the economic managers. Hindi ako ano dyan. Pero kung ako ang tatanungin at ito ay personal po lamang na pananaw, balik pa rin natin yung nangyari noong uh, kasagsaga ng COVID-19 na 75% of our economy was closed. So ngayon, balik na rin natin, 75% di open natin, mas malaki ang prospect po. 
sige po. Ma'am, magtanong na rin po kung tungkol po doon sa ano, yung yung tungkol po sa peso, may na, yung nabanggit nilang pag-increase po ng percent from eight, from 63% to 64% tapos naging 80%. Bali, for what period po yun? Kailan po nag-start na nag-increase from 60% tapos naging 80%? Um, I think, Sam, kung di ako nagkakamali, yung mga 60-something percent would be about 10 years ago. Tapos, um, we were able to bring it to like 70, 75% hanggang sa we're hitting uh, 80% uh, siguro mga past 5 years or past 6 years. Saan, saan po ma-attribute yung, yung pag-increase po dun sa placement ng placement rate sa mga pesos? Oo. Um, Pinagbuti natin, Sam, yung una, yung uh, technical assistance natin sa ating mga public employment service offices. Uh, yung capacity building sa kanila ay pinagtuunan natin ng pansin. Yung kanilang uh, profession, professionalizing their ranks ay uh, pinagtuunan din natin ng pansin. At uh, nitong mga nakaraan, we're happy that um, we have uh, been gaining support from our uh, legislators that during the budget hearing, tumataas po yung ating pondo. At yan naman po ay ibinabalik po natin sa ating mga public employment service offices. So yun, I, I think yung pagbigay mo lang at pag-recognize mo sa mga uh, contributions nila. Malaking bagay po yun para mas ma-inspire po na mapagbuti ng ating mga peso ang kanilang trabaho. Alinas na lang po, ma'am. Itatanong ko lang po kung ano pong aspect ng National Employment Recovery Strategy yung mapag-uusapan sa peso. Tsaka ano na po ba yung update dun sa implementation ng nurse? Uh -oh. Um... Yung pong aspeto ng national, yung kabuuan ng National Employment Recovery Strategy ang atin pong ipipresent sa ating mga public employment service offices. But more emphasis on their role uh, pagdating po doon sa um, retooling, reskilling, at saka yung facilitation uh, to entry in the labor market. That's where our peso would play a big role uh, in the recovery process. Um, tungkol sa uh, updates on the nurse, um, ano na, we're, we're, ano, we're, we're collecting the, the information as regards the targets, um, the, the accomplishments in terms of yung jobs generated, um, number of um, MSMEs the, that have been assisted, and of course yung mga policies naman na naka-focus na, na naka kami para uh, ma-open ma yung ating ekonomiya, uh, yun ang tinututukan natin. Uh, in, in terms of the policies, yung mga bills economic, uh, by the economic team, alam naman natin na ito ay uh, ito ay uh, na ano na anong tawag doon uh, parang priority bill na siya binigyan na siya ng ano ng ng ledap na priority siya but in terms of the programs and projects that contributes to employment creation generation and retooling of our workers um ano naman um uh, moving ang mga mga accomplishments ng agencies meron lang kaming mga medyo malabo coming from the different agencies na kailangan namin uh, linawin sa kanila because we will be submitting a report already to the president by end of this quarter. I've seen the draft of the, the report, uh, pinapa-enhance ko na lang po, but there are figures na uh, in terms of program accomplishments. Thank you, Ma. Maraming salamat po. Thank you, Sam. Uh, as a class na magtatanong si JP Soriano ng GMA7. Magandang hapon, JP. Hi, good afternoon, Director Rolly. Uh, Ashek, hi, ma'am. Hi, JP. Uh -oh. Share mo kay, ano, kay Ms. Zen yung pinorward ko sa'yo kanina. <laughs> <laughs> Oo, oh, yung siya, ano, yung... Um, Ang jobs. Sa peso po, opo, sige, ma'am. Uh -oh. Pero, ma'am, oo, oh, oh, meron na po ba kayong, uh, based on your monitoring, Ashek, uh, meron na po bang, uh, gano'n na po karami yung uh, affected workers from personal care services including mga nasa 
uh, mga make makeup salon, si Freck Reflex, Reflexology, Aesthetics, Wellness, Holistic Centers. Uh, ito at alam ko po, ito yung mga hindi pa pwedeng mag-operate, no? Tama po ba, ma'am? Under alert level 4. And ano ho, ano ho, paano nyo, how, do, how, how does BLE or DOLE plan to, to, ano, to help them or assist them na magkaroon ng trabaho? Anong trabaho po yung pwedeng ibigay sa kanila? Thank you, Asha. Okay. Um... JP, yung, yung figure namin, kasi papasok po itong mga ito sa other service activities, yung mga sinasabi mo. Uh, as of latest po natin na August 31, meron pong uh, about 43,970 reported as permanently displaced under uh, this uh, sector coming from about 1,951 establishments. So, uh, yung tulong po natin, actually, kapag nagde-declare po ngayon, halimbawa, ng mga granular lockdowns, it's really the DSWD that provides um, assistance uh, doon sa ating mga kababayan. Pero, uh, ito pong mga... Uh, ayuda po natin uh, under the bayanihan to alam naman po natin lalong lalo na for the formal sector ay natapos na po and ang um, patuloy na po na pinag uh, ang, na, na ini-implement po natin ngayon ay yung uh, tulong panghanap buhay sa ating uh, displaced workers so yun yun na lamang po yung uh, pondo na natitira para po sa pagbibigay po ng uh, assistance sa ating mga uh, kababayan na nawalan po ng trabaho Mm -hmm. Ma'am, not, not necessarily ad ayuda. Uh, ano pong uh, alternative work yung pwede kayang uh, pasukan ng mga, let's say, nawala ng, nawala ng ano, dating masahista, dating reflexologist, uh, therapist, uh, uh, nagmamanicure? Kasi uh, ano ba yung, what can they do in ano, between now and until such time na um, walang kasiguruhan kung kailan sila perm, ano, yung babalik talaga? Oo. Uh -huh. um JP, kung kung ito ay non way uh, hindi formal sector sorry kung hindi formal sector na ang track nila at gusto nila na magnegosyo uh, ng sarili pwede pa rin po silang matulungan ng Department of Labor and Employment uh, through the livelihood uh, assistance where po pwede po silang bigyan ng maliit na puhunan ng uh, dole para makapagsimula po sila ng uh, kanilang sariling negosyo Uh, karamihan po nung mga uh, negosyo ngayon, uh, gaya po nung sa pagkain, sa delivery, uh, o kaya yung mga online um, selling, ito po ay uh, uh, pwedeng gawin ng ating mga kababayan. Kung gusto naman po nila na uh, pumunta sa ibang sektor at yung kanilang kakayanan ay uh, hindi naman Uh, paukol doon sa sektor na merong mga vacancies tayo ngayon, maaari po silang maitawid ng uh, Technical Education and Skills Development Authority na ngayon po ay nag offer ng training at saka allowance po para po sa ating mga kababayan para uh, magkaroon po sila ng mga bagong skills na po pwede po or kakailanganin po ng mga ibang industriya at ng ibang kumpanya. How can I apply doon sa Uh, ano po yung sa negosyo na parang puhunan? Opo. Pwede po silang lumapit sa ating mga dole field or regional offices uh, na nakakasakop po uh, kung saan po sila nakatira. O pwede rin po nilang bisitahin po yung uh, website po ng uh, Bureau of Workers with Special Concern para kung gusto nilang tingnan muna yung mga po pwede pong uh, parang Uh, livelihood menu or entrepreneurship menu, uh, makapamili po sila doon uh, base po sa kanilang kakayanan at base po sa kanilang interest. Uh, 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 thank you, uh, Director. Stay safe po, ma'am, sir. Thank you, thank you JP. Ingat din. Ma'am, Asek, uh, I think that much time we have uh, this afternoon. Thank you very much for joining us. But uh, before I let you go, baka meron kang Mensahe para sa ating mga peso managers and peso officers nationwide whom you will uh, convene tomorrow. Uh, go ahead. 
uh, asek ka Nikki please. Okay, sa aking pong mga kapeso nationwide, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtulong sa Department of Labor and Employment sa paghahatid po ng mga iba't ibang programa patungkol po sa ating mga kababayan na nangangailangan po lalong-lalo na ng tulong ngayong uh, panahon ng pandemya at wag po tayong susuko bagkos ay uh, ma-inspire pa po tayo lalo na ang serbisyo po na ginagawa natin ay uh, nakakatulong po sa ating mga kababayan. And offhand, I'd like to congratulate lahat po ng winners para sa ating National Best uh, Peso Awards at saka po yung sa Camp Bayanihan and Secretaries Awards. Congratulations in advance po. I know uh, it's, it's a surprise. Hindi ko naman pwede kong uh, banggitin pa ngayon ang mga nanalo. And uh, gamitin po natin ito bilang inspirasyon uh, sa tuloy-tuloy po na trabaho. And of course, um, sa atin pong mga Dollar Regional Directors, nagpapasalamat din po ako dahil sila rin po ang uh, nangunguna uh, sa pag-i-implement po ng mga programa po na ibinababa naman po ng Dollar Central Office uh, para makarating po sa ating mga kababayang sa tulong po ng uh, peso. So stay safe everyone. Salamat po. Congratulations to uh, Sekniki uh, for, uh, uh, I'm sure, the 21st Peso Congress is, uh, is a resounding su success uh, by tomorrow. And uh, also to our, of course, to our Peso managers and Peso officers nationwide, hindi, ang hindi alam uh, Sekniki ng mga kababayan natin, yung mga Peso natin sa, sa mga LGUs, sila din yung tumutulong para mag-implement ng assistance program bukod sa employment facilitation they yes. doubled up <laughs> Kaya hindi natin na ikukuwento siguro next time ano uh, kung gaano din ang hirap nila sa ating pagmimigay ng ayuda na dinadaan natin o napapacilitate din ng peso yan kaya again uh, that's why we are very thankful uh, to our peso managers and officers sa baba uh, and with that we'd like to thank everyone again thank you thank you very much sa uh, ASEC Dominic Uh, Rubia Tutay ang, ang ating pong assistant secretary and director, concurrent director po ng Bureau of Local Employment. Thank you, Asek. Again, I would like to thank everyone for joining us, our friends and media. Uh, muli po, salamat dun sa inyong contribution dun sa pag, uh, pag-determine ng nagwagi dun sa ating uh, Bayanihan Awards. Uh, that that uh, piece that you chose will be shown tomorrow during the 21st Peso. Congress. Sa ating po mga kababayan, uh, maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay ngayong araw ng Miyakulas. Uh, sana po, manatili kayong nag-iingat. Laging binibili niya ni Secretary Bebo at Bello sa ating lahat. Yung po ating mga kasama sa iba't ibang polo uh, in various parts of the world. Uh, Mag-iingat po kayo. Sana po, laging yung naalala yung laging ibinibili sa atin ni Sec Bebo. Ano po? At yung po ang ating mga kababayan mga gagawad, ganoon din po ang lagi niya sinasabi, magpabakuna kung meron ng bakuna. At meron pa siyang hinihiling lately na mag-shift mag ng focus no, sa vaccination program at bigyan ng mas madaming allocation para sa ating mga papaalis na OFWs para mas mabilis na ma-facilitate ang kanilang pagbabalik sa trabaho sa kanilang mga pupuntahang bansa. And on that note, we'd like to thank everyone again. And we hope to see you next time. Sangalan po ng uh, Department of Labor and Employment at sangalan po ni Secretary Bebot Bello. Maraming maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat.